ASV valsts departamenta īpašais sūtnis Holokausta jautājumos Douglas Davidsons. U.S. Department of State Special Envoy for Holocaust Issues, Mr. Douglas Davidson. Mr. President, Mr. Mayor, Mr. Acting Prime Minister, ladies and gentlemen, and honored guests and members of the Jewish community, it is an honor for me to be invited to speak here today on Holocaust Memorial Day in Latvia. Today we commemorate the 72nd anniversary of the burning of the Great Choral Synagogue in 1941. We've also come together to remember and to mourn the several hundred people who were trapped inside the synagogue as it burned and so atrociously lost their lives. They were unfortunately but a small percentage of the tens of thousands of Jewish citizens of Latvia who perished during the Nazi occupation of this country and during the Holocaust. Esmu pagūtināts par uzrisinājumu teiktu uzrunu ebrei tautas genocīdu dupura piemiņas dienā Latvijā. Šodien mēs pieminam 72. gada dienu, kopš lielās horālās sinagogas nodedzināšanas 1941. gadā. Mēs šeit esam sapulcējušies arī, lai atcerētos un sērot par vairāku simtu sinagogā ieslaudzīto cilvēku dzīvības zaudēšanu tai nodeglot. Diemžēl šie upuri bija tikai neliela daļa, no tiem desmitiem tūkstoši ebreju pilsumņu Latvijā, kurī gāja bojā nacistu okupācijas un halakausta laikā. The destruction of the Great Choral Synagogue is symbolic of the larger destruction brought upon Latvia's once thriving Jewish community during the Holocaust. Mass atrocities were carried out not just in Riga, but also in Rumbula Forest, in Liepāja, in Dagopils, and elsewhere in this country. They left few survivors in their wake, which of course was their very purpose. Lielās horālas sinagogas iznīcināšana simbolizē to apjomīgu iznīcināšanu Holokausta laikā, kas tika vērsta pret Latvijas to laiku plaukstošo ebreju kopienu. Masu iznīcināšana tika iztenot ne tikai Rīgā, bet arī Rumbuls mežā, Liepāja, Daugavpili un citur valstī, un tikai daži tika atstāti dzīvi, kas, protams, arī bija viņa nolūks. Thus, as we think back to these terrible times and remember them today, we must judge the enormity of these losses, not only by the numbers of those who perished, but also by recalling the accompanying decimation of a vibrant and vital fabric, vital part of Latvia's societal fabric, one that had contributed so much to this country's political, economic, and cultural life, and that then so suddenly and brutally almost disappeared. Tādē jādi, kad mēs atceramies šos šausminošus laikus un to šodien pieminam, mums ir jātiesā šī zaudējuma apmērs, ne tikai pēc bojā gājušo skaita, bet arī atceroties to, ka tika iznīcināta aktīva un nozīmīga daļa no Latvijas sabiedrības, kas tik daudz tika ieguldījusi valsts politiskajā, ekonomiskajā un kultūras dzīvē, un tad tik negaidīti un neželīgi, gandrīz pilnīgi izzūdi. On days such as this, then, we look back not simply in order to mourn those who perished and to recount the loss to Latvian society of people who potentially could have contributed so much to it. We also look back in order to study the past so as not to repeat its mistakes and so as to be ready to recognize the signs of any impending new catastrophe before it occurs. This is the reason why we must not only remember the Holocaust but also study it and learn from it. If we are not vigilant, it could happen again. Tādās dienās kā šī, mēs atceramies ne tikai, lai sērotu par bojā gājušiem un vēlreiz pieminēt to cilvēku zaudējumu Latvijas sabiedrībai, kuri potenciāli būtu varējuši tai tik daudz dot. Mēs arī skatāmies atpakaļ, lai izpētītu pagāli, lai nepieļautu tās kļūdu atkārtošanos un lai būtu gatavi atpazīt jebkāda veida jaunu katastrofu pirms tās izcelšanās. Šis ir iemesls, kāpēc mums ir ne tikai jāceras holokaus, bet arī tas jāizpēta un jāmācās no tā. Ja mēs nebūsim modri, tas var notikt vēlreiz. But today we can also take hope. Latvijas democracy is strong and has proven its ability to weather the many storms that blew its way in the 20th century. And to survive and prosper, 
As a result, it is now thoroughly embedded in Euro-Atlantic institutions and is a strong friend and partner to the United States. Taču šodien mēs varam cerēt. Demokrātija Latvija ir stipra un ir pierādījusi tās spēju iedzīvot, jeb, izdzīvot jebkādās vētrās, kuras atnesa 20. gadsimts. Un tās ne tikai izdzīvot, bet arī uzplāt. Tā rezultātā Latvija tagad ir sekmīgi iestājusies Eiroatlantiskajās institūcijās un ir tūs Amerikas savienotā valstu draugs un partneris. What's more, Latvia's Jewish community has not only survived as well, but is once again thriving. I'm confident that it will play an important role in this country's future, just as it did in its past, and that Latvian society will continue to exhibit the strength, the vibrancy, and the tolerance for which it was justly famous before the dark times that we have assembled to remember today. Let us not forget them, but let us learn from them so that you and we never return to them or see their likes here again. Turklāt, Latvija sēbrieja kopina ir ne tikai izdzīvojusi, bet arī atkal uzplaukusi. Esmu pārliecināts, ka tā ieņems nozīmīgu lomu šīs valsts nākotnē tieši tāpat, ka tas bija pagātnē, un ka Latvijas sabiedrība turpinās izrādīt spēku, dažādību un toleranci, par kuru tā savu laiku bijusi ievērojama pirms tumsas laiku iestāšanās, kuras mēs šodien atceramies šeit. Lai mēs tos laikus neizmirstam, bet mācamies no tiem. Lai jūs un mēs nekad neatgrieztos tam līdzīgajos laikos šeit atkal. Paldies!